Hallo, guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Talk. Unser Talk ist äh, mein Gast, Tina Lutz, Designerin, Gründerin von Lutz Morris, mit einem unglaublich spannenden, interessanten Lebensweg, von dem sie uns gleich erzählen wird. Ähm, ich bin Christiane Arp, ich bin äh, Gründerin des Fashion Councils Germany und war viele Jahre äh, Chefredakteurin der Vogue und äh, habe dadurch das große Privileg genießen können, Menschen wie Tina kennenzulernen. Weil wir kennen uns schon ganz lange von einer Kollektion, haben wir gerade festgestellt, die du in den 90er Jahren gemacht hast, Anfang, ja. Anfang 2000 gemacht hast. Ähm, wir werden ein bisschen hin und her switchen between German and English, because Tina um, lived and worked most of her life um, in New York, working life, I have to say, and uh, so that's why you feel more comfortable. And um, I'm not native, so I switch between English and German. Hope I know, that I, have, is okay. I have the American husband who still doesn't <laughs> Oh, and you have the American <laughs> husband, yeah, exactly, exactly. So hopefully that is okay. If there are any questions, then of course um, we, would, we would answer. Um, and uh, maybe I have to explain because the title of our conversation today, of our talk is What Would Carl Do? I thought it's maybe more surprising for you when it's a title like this, um, because you don't know what I meant with it. It was just in a conversation that I had with Karl Lagerfeld um, a couple of years ago, um, and he, I would call him my mentor. If somebody was really had an influence of what I did, how I think about fashion, then it was Karl Lagerfeld. And I was happy enough to work with him. So Karl once said, Christiane, um, so wie ich, ähm, ich meinen Weg gegangen bin, so können das heute junge Menschen nicht mehr tun. Uh, which means that how he, um, he, how his path of, of becoming the Legion Karl Lagerfeld wouldn't be possible anymore, because um, he in the mid-50s went from Hamburg to Paris. Um, then he won the Woolmark Prize, the very first Woolmark Prize um, when he was only 18 or 19 years old, and then he did, um, yeah, he, um, he was at Balmain, he was at Patou, he was at Chloé before in the early 60s he became the designer of Fendi, which he was until, his, until the end of his life. Um, so, and Tina, um, the career path of a designer starting with a traditional education such as apprenticeship leading to work with established designers that provided the foundation for a designer's own label was considered clearly defined until a few years ago. Um, du hast dein Abitur in Stuttgart gemacht mm -hmm. und um, wie ging es dann weiter? What was, how was your path after finish your school yeah. in Stuttgart? I, I knew pretty early on uh, that I wanted to become a fashion designer. I was 12. And uh, I knew that if I wanted to study fashion in Germany, I would need to do a Schneiderlehre. So after my Abitur, I, um, I actually found um, a position. And, uh, but by then, I already was sewing my entire wardrobe. So I, st I, I started the Schneiderlehre and um, I pretty much spent the first years sewing pearls on evening dresses. Not very challenging. And uh, I was like, oh my God, I have to do this for three years before I can start you know, going to a fashion school in Germany. I'm like, scratch that, that's not going to happen. Um, and um, I decided to look outside of Germany. Where, do, where can I study? Um, I always had a passion for everything French, so Paris was my first choice. And uh, I, um, I moved to Paris and I studied at ESMOD. It was the only ESMOD at the time. Now there are more ESMODs around the world. And uh, I did the double formation, which is uh, pattern making and design. So, um, you know, learning how you to construct so your designs were uh, translatable. 
Um, after I graduated from SMUD, which took three years, I um, got a job at Isimiyaki in Paris. And uh, it was a huge office with a small team that would grow to a huge team during the time of the fashion shows because a whole Boeing 77 of you know, Isimiyaki team would come over from, uh, from Tokyo to Paris to work on the shows. And uh, I got really close to the team. I did a lot of the design work um, for, for the Tokyo team. Um, spent a lot of time in Italy work, you know, overseeing production. And uh, eventually they offered me a job to come to Tokyo and work there. So it was a very unusual first job because basically um, you, no fashion rules applied. Um, it wasn't about fitting, it wasn't about does it make, is this flattering, it was really about concept. Like for example, in the Tokyo Design Studio, we were not allowed to have any fashion magazines. There were only art books. And I remember like my first um, job was, they gave me an Irving Penn flower book, and I had to translate the flowers into pleats. Um, pleat the dresses. And uh, a lot of the dresses really had to come with instructions how to get into them, right? Because it was just, you know, not straightforward a dress with like two armholes and a neck hole. We love to have these dresses in the studio and we were afraid to dress them because, and that's why oftentimes somebody came. Yes and did the dressing. Yeah, I had to do that so a lot in Paris. Yeah, yeah, I had to I had to go, I remember I had to go to a Grace Jones shoot um, where I had to dress her into like these very complicated um, dresses. So it was, it was basically a job where, you know, no rules applied. It was really conceptual, pure, yeah, pure concept, yeah. And then after one year in Tokyo, you got a call from New York. Yeah and were offered senior designer at Calvin Klein. Yeah. And that was the time when Calvin Klein became Calvin Klein, uh, which meant that Narciso Rodriguez and Claire White Keller were in the design, were head of designs. Um, Caroline Bassett Kennedy was PA, and fitting model was Kate Moss and Marky Mark. So that was when, Cal, uh, when Calvin became the Legion, Calvin. Yeah. How was it for you to work with this Legion? How, how did it influence your path? Well, going to Calvin was the exact opposite, right? It's America, it's um, commerce. Um, it needs to be flattering, it needs to be sexy. You know, it's a lot about fit, proportions. Um, I mean, working with Claire Wade Keller and Narciso was just like having normal colleagues because we were all at the same level at the time. Um, Carolyn was always more special because, you know, when she started dating John F. Kennedy Jr. and he would come and hang out at the design studio, that was like that, wow, celebrity moment. Um, I mean, later, like, you, you know, Caroline was very close friends with Narciso, so when Narciso designed her wedding dress, you know, that really, you know, took his career off. Claire's, Claire left and went to Ralph Lauren and eventually to Gucci, and, you know, like, it took a little bit longer, but we were just colleagues hanging out, working impossible hours. I mean, we barely had a weekend off. Yeah, it was, it was New York, right, where you have... 10 days of vacation a year. And, uh, you know, it was a very demanding job, but it was also very exciting because, you know, I reported to Calvin, he was super involved. Um, this was CK, the launch, it, you know, it, it was, you know, you didn't realize when you're in it, I think this is the, 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 the thing, when you're in it, you don't really realize until later when you look back that that was really, um, Zeitprägend. Yeah. Yeah, it has a total influence over everything. It was yeah. magazine making, it was photography, it was uh, editorial, it was influenced by 
when, when, when it started, then, of course, the big ones were working for the big magazines like Vogue and Harper's Bazaar, and they created images. But this was when it changed, and the images that became advertising were the images that influenced editorial. And yeah. I think that, that was turned. It was yeah. so, for us, it was just like, wow, what is going on there? I mean, the interesting thing is that the imagery was so provocative at the time. If you see them today, I just went through my old archive this weekend. It's totally boring now. I mean, you know, like the envelope has been pushed so much further since then. But back then, it was really like radical. Yeah. Yeah, and then as you said, Isimiyaka, who works so close with Irvin Penn, and that was art. Mm -hmm. That was from, and the other was Zeitgeist. Yeah. At that. Yeah. yeah. Um, Tina, is the traditional way of becoming a designer still contemporary? So the traditional, as I said before, is like... I don't think so. Um, I, I think it's, you know, actually, I like what Carl said, that he doesn't care about the past. It's all about the future, right? I don't like talking about it, oh, back then the way we did it was so much better, right? We have to, especially in this profession, we have to be open for newness and for changes. Um, so I think, you know, the way you can become a fashion designer today has democratized, you know, the, the business. Like, you can actually have, you know, um, a little brand anywhere in the world, and you can really localize it. You can make it specific to your region, right? Because the need of maybe a town in Alaska is very different from a small you know, town in Japan, but you can really cater to that. Um, it's, it's more visual now. I mean, social media has changed everything. You know, um, you can, you know, with your cell phone, you know, create a huge following and actually start up a business. Um, the way, you know, I learned it, you really had to pay your dues. You really had to work your way up. And you need to be um, very knowledgeable um, of the techniques or fabrics or fabric construction, drape of fabrics. That is falling away now. And, um, and, you know, but if you really want to have a successful business when you don't have that knowledge, there always needs to be someone in the background who has that knowledge. Um, because I feel like that's not going away, you know, knowing the right construction of garments and quality of garments. Because it's also part, we were talking about it, it's also part of sustainability in a way. For me, I feel like the biggest argument for sustainability in fashion is, is that you make things that last. Because the less you buy, have to buy new, the better it is. Yeah, that's what I, I, I was just, um, I'm, I'm working on, with somebody on a, on a show and I put this jacket on and then she said, well, that's a beautiful jacket. I said, you know what, I don't know, even know how old it is. I think it's just 12 years or something, but it's, it's just wonderful made and it's the quality and the inside is beautiful as the outside and it's, it's so there is no time ticket mm -hmm. on something that is beautiful made that will last. Mm -hmm. Um, but what, what, and you, you said it already, but what are the skills a designer needs now and then? I mean, now, what, what still you have a, to a have? A vision, a vision and a very, a very strong vision because there is so much, there's so much out there that in order to really make an impact, you have to have a very strong Stop idea and you have to Stop have a very wall. strong Stop. brand image that you follow because you can't be everything for everyone. I think Hova Kui is a perfect example for that. Stop the wall. We talk about that Stop. as well but I, I think and that is what I all the time, the I was trained Stop as a designer but I never yes, worked as a designer me. because I really knew from the very Stop beginning the I Stop wouldn't be a great Stop designer, but Stop I figured that I love working Stop with fabrics and Stop with clothes. The so, um, Stop. But um, I all the time, 
and I told you, Anna, as well, is everything Stop that you do has to come from here. Stop the war. You have to Stop feel it. And then you just do it, and you don't Stop listen to war. me anymore, which is so Stop important. You know, no when war. when the editor in chief of Vogue stands in Stop front of you, no, 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 I would do it this way. Stop I loved when somebody was Stop in front of me and say, but I want to do it like this war. because that means Stop that's the, the inner war. voice, and I think that is what Stop young designers, but every Stop designer, the war. ever created Stop the war. and the freedom to, to do yeah. so, Stop and the freedom the to do so, Stop of course. War. In 2015, ähm, 2015 bist du äh, mit deiner Familie erstmal nur für ein Jahr, wie du mir erzählt hast, ähm, nach Berlin gezogen. Du hast einen Sohn, der Mann ist Amerikaner, wie du schon gesagt hast, ähm, und wolltest eigentlich erstmal nichts machen. Du hast jetzt nicht erzählt, dass du nach Calvin Klein ähm, dann dein eigenes Label in New York Stop gegründet hast. Vielleicht solltest du ähm, davon auch noch erzählen, mhm. weil daher kennen wir uns. Mhm. Ähm, und ähm, hast dann auch hier, und ich glaube, der Plan war eigentlich erstmal nicht zu machen, aber kurz danach hast du dann wieder eine Kollektion gemacht. Ähm, also ähm, New York hast du dann auch irgendwann geschlossen, bist ausgestiegen. Also dein Stop eigenes Label da? Ja, Stop ich hatte mein eigenes Label Stop elf Jahre lang mit einer Businesspartnerin und äh, das Label war sehr groß Stop und sehr erfolgreich, das hieß Lutz Stop und Patmos und äh, war yeah. hauptsächlich, was mainly, it was mainly knitwear. But it was, it was a full ready to wear collection, it was women and men's and Guten one. Abend. Many awards, Hallo. and we were in all the Barneys. We had our own ja, genau, corners. Sie, sie and, ja, da um, und it was jetzt. big. It was big. We had a big team, and uh, the partnership sicher, was kind, kind of ganz like kurz. a marriage. It, it, was, it ran its course. And we decided to uh, <coughs> fold Claudette the collection, which Rico. was incredibly Ein difficult Liebe because it's like you know you build up this baby, and it became this you know. Big, Zwei big Menschen, brand, and uh, but so after that, I, I consulted a lot. I started teaching at RISD. I taught Arzt the seniors for four years. I just felt like I really was more in a position where I wanted to give back and also help the students not to make the mistakes that I did in you know my career. And then um, the. The, the opportunity was there also for our son, who was 10 at the time, to just go to Berlin for one year. And we called it an adventure year, family adventure. This is six years later, we're still here. <laughs> we got stuck here, thank you to Trump and, you know, other things that changed. Um, but we're here and uh, I... I, I still did consulting in New York when we moved here, so for the first six months I was going back and forth every month. And uh, I, I really, I, I was really missing something to do my own, my own thing again, but I decided I'm not, I don't want to do ready to wear. That's where yeah, my heart and soul is in, you know, my, I, it, but I really wanted to do something different. I wanted to challenge myself. And I got introduced to these amazing um, artisans, leather craftsmen in Germany, who were struggling because unfortunately there's not a lot of support for artisanship in Germany. And uh, they did such beautiful work and I'm like, but maybe, maybe, maybe I can help you, maybe I have an idea, maybe I can create, you know, some product that I can try to, you know, sell, especially through my American um, channels. And uh, and I really really liked the idea to do something that was uh, it was more product design, right? It was three dimensional. It was one size fits all. You didn't have to worry about this. What size the person is? Is it tall or short? It's a bag. And uh, and I suddenly here yeah, I was doing. And it has been so rewarding because. I really had to question everything that I did because because I wasn't an expert in leather, I wasn't an expert in tanning, I wasn't an expert in hardware, in anything. But I had my knowledge from the business, so I could really approach 
on this new adventure with all the questions like, but why are you doing it like this and not like that? Which is what you lose when you're for a long time in the same job, right? Because you're in, on such a track and you know exactly by heart, like I could go to Premier Vision, the fabric show, blindfolded because I knew exactly where everybody is. And, um, and suddenly I was at Linea Pelle uh, in Milan and I was like, oh my God, this is so overwhelming. I don't even know where to start. And so this is really what I liked about this project is, is that it was really like, I had to, I did research for a year and a half before I was like, I think now I'm ready. Now I feel like I, I crossed everything off. I made the most soundest environmental decisions. I, you know, I, I, I support the artisans. I source everything as local as possible to the artisans so nothing travels very far and I'm supporting a charity. Um, because I felt like if I do something new, it needs to have heart and soul. Because to just do something to make money or to be successful or famous, that was not interesting to me. I really wanted to affect people's lives with what I do. It sounds big, and cool, but you know, I really mean it. <laughs> and, yeah. and your collection tells, for all of you who haven't seen what Tina does, there is Berliner Salon, and there are your bags as well, beautiful bags. Thank you. Um, Tina, is it still desirable to be a global brand, or is the future more about smaller brands and more individuality and personal customer approach? I because you, you sell worldwide. Mm -hmm. You sold it matches fashion, mm -hmm. even if you don't have your own store, but you sell, yeah everywhere in the world. Yeah. Well, we kind of changed that during COVID. We decided on purpose to become smaller again and only work with retailers who respect our no markdown policy. Um, so there were quite a lot of retailers that just fell to the side because they are depending on sales. Um, but I felt like our product didn't deserve to be on sale because it's, it's supposed to be timeless and lasting forever. And the same bag, you know, from last year is still valid this year. It doesn't mean, need to be, you know, put to the side and bought something else. I don't want to compare myself to Hermes, but it's a little bit like, you know, their approach. Um, but... Um, Wait, what, what? Glo globally or local. oh yes, um, I really hope it's going to become smaller and more more local because what worries me is this development right now in the fashion business that we have these two and a half huge conglomerates who kind of gobble everything up and are um, dictating. Um, and have so much power that it's really s difficult for, for smaller designers to compete with, um, just with the advert, you know, who has the same budget for advertising or crazy show budgets um, or amazing models or photographers. Or um, I really hope that customers are becoming aware of that and are turning to smaller brands and support smaller brands because I feel like that's what's really important. But I have the feeling there is this tendency that this is happening, yeah. Yeah. happening already, mm -hmm. maybe also driven by COVID mm -hmm. and the lockdown. But um, I totally agree. It's my wish as well that... Um, yeah. Um, you have worked in Paris, as we heard, in Tokyo, in New York, here in Berlin. Um, what is the difference working as a designer? Um, gibt, gibt es verschiedene Schwerpunkte, der Unterschied zu, in New York zu arbeiten oder in Paris, die Anforderungen an dich als Designerin? I would say that Paris and Milan are still more traditional, are still more the way you know, I learned. I feel like designers who make it in those two cities have to pay their dues more. I feel New York is more embracing of new talent um, that maybe doesn't really, ha maybe hasn't paid their dues, 
but New York is, is maybe also because America is an immigrant country. They are just, they love everything new and they want to push everything new. Kind of the opposite of Germany. Um, but then, <laughs> then later. But New York is really more about if you make like the most craziest dress and you somehow get it on Lady Gaga, you're a star made overnight, even if you cannot sew to save your life or, you know, no construction to save your life. That's New York for me. Um, I feel Berlin, and this is not Berlin, it's Germany. Germans don't embrace newness. They, it needs to be proven. They need to have the, the, the approval stamp of out, the outside countries, like Paris or Milan. Um, when somebody has made it there, that's when the Germans are like, oh yeah, now it is safe to buy this brand or support this brand. I wish, I wish Germany would be more, more less security um, based. It's very, yeah, it's like, it's like Germans love their insurances. It's kind of the same thing in fashion. They need to have the insurance that this is going to be a successful brand. I, I maybe would understand this. <laughs> um, but I can see there is a, is a new, I was just, um, I did just um, some jury work and I, I discovered some, um, some really great talents I'm really excited about. And there I can feel something that maybe I was missing. There is this, I couldn't care less, which Dina Zayn needs mm -hmm. as well. Mm -hmm. um, that's the freedom of do what you want to do. And um, hopefully, hopefully is there the next generation of designers. Um, du hast schon ein bisschen davon erzählt, aber unsere Branche hat die Herausforderung, Aufgabe, sich radikal und zwar radikal zu verändern. Mm -hmm. ähm, wie stellst du dich dem mit Lutz Morris, also wenn es um nachhaltig geht, äh, mm -hmm. wie wir äh, mit Menschen zusammenarbeiten, ähm, die, die gesamte Supply Chain, mm -hmm. äh, Diversity, ähm, wie stellst du dich dem? I mean, I think, I mean, what we change radically is we don't have seasons anymore. Um, because I felt like being in this hamster wheel of having to create a new season, year, you know, twice a year, was was, was not work, was not necessary for what we're doing. Because, you know, it's more like drops now. Because you know, sometimes you feel totally fine with your assortment for six months, and then suddenly you're like, no, we're really missing this bag or this. Um, you know, we're doing more homeware now and more accessories. Um, but I feel like when you feel it, you do it and you launch it. It doesn't matter if it is, you know, March or if it's September. It doesn't matter. It's just when it's ready, it's ready. Um, and then the thing that we radically changed was to really insist that our bags are not being marked down. Mark. Yeah. I mean, the goal is to, um, you know, when you Google our bags, they're always full price. Um, you know, some of the stores, they can do like little private sales to their customers in their stores, but, you know, it's, it's, it, they keep it very local. Um, so I feel like those things were really important for the brand because otherwise you diminish the value of your work. Um, and, and then, you know, what I mentioned before is to source as local as possible. I mean, 95% of our um, ingre bag ingredients are German, were made in Germany. Which really was a savior during COVID because, you know, we were able to keep working. You know, we didn't have to wait for things to come from the Far East. You know, the other 5%, I should say, come from Italy and Spain. So it's really close by as well. Um, so, you know, I, I, you know, one, we, we produced something in Berlin 
Our bags are made close to Dusseldorf, but we found a factory who could do the same thing in the same town where we make our bags and we're like, yay, we saved 700 kilometers. So those are like the little successes, but you know, it's important, it counts in the end, you know, like I feel like I don't use the word sustainability because I do not believe fashion can be sustainable because the moment you produce something, it's not sustainable. And sadly enough, eventually what we produce will end up in a landfill. Um, I prefer the word responsibility. I feel like every designer needs to look at every single step of the design process and make every step as responsible as possible. I like that word better. Um, wir leben in einer sehr politischen Zeit. Mm. Wie politisch kann oder sollte Mode sein oder ist sie immer politisch? I think fashion is a reflection of time, the time we live in. So fashion is political. Um, because it's, you know, even if you look at, you know, how women dress over the years, you know, how, you know, the looser the shapes became, the more freedom women had. Um, I personally, me, I, um, I'm personally very political, but I don't use it for my brand. Um, I mean, we, you know, we, th these are terrible times right now and we support and, you know, donate and uh, we educate our customers how to help and how to donate. But I, um, I, I make it my personal pledge to talk about it. Or when I use my social platforms, I do it under my own personal one. Because it's hard, right? Because maybe I'm too American in this way, but you have to be really careful because there are so many sides to a story. And, um, and you know, I just want to do the thing that is the, that I feel in my heart, and I want, you know, how can you not support? How can you not be there? And this is why I really love supporting Every Mother Counts. Um, so it's a charity that I've been involved with from the beginning because one of my really dear friends uh, founded it. And Every Mother Counts is a charity that funnels funds to the places in the world that need it the most. So right now, Every Mother Counts is very, very heavily focused on Ukraine. Um, but, you know, also Afghanistan, and, you know, there are, you know, so many other conflicts in the world. So I, you know, that's why this is really important to me, and we donate a flat $10 of every bag so sold, of every, everything we sell. So much, some things that only cost like 200 you know, euros, $10 is a lot, right? It's like 7% of the proceeds. Um, so, but I really want it to be a transparent amount. So, because, you know, there are brands who are like, oh, 1% of our proceeds we donate to, um, to a charity, but if you don't have proceeds, right, then that's not a lot. <laughs> so this is why, you know, I like to be transparent and, uh, give a fixed amount to uh, every mother counts. Which is responsibility as well. Thank you very much, Tina Lutz. You're Vielen welcome. Dank. Thank you. Let's do Thank you. <laughs> Here by me was. Thank you. Und darf ich, darf ich jetzt Anna zu mir bitten? Anna Heinrichs. Vielen Dank, Tina. Tina bleibt uh, noch hier, wenn es also noch Fragen gibt, if there are any questions, then maybe after our talk we can, we can answer them. Anna. Christiane. Hallo. Hallo. Ich habe Anna gefragt, ob ich sagen darf, dass Anna eins meiner Ziehkinder ist. Anna hat gesagt, ich darf das sagen. Ja. Um, wir haben uns um, 2014 kennengelernt. Um, und das war im Rahmen eines Förderprogramms, das, um, das wir um, bei Vogue ins Leben gerufen haben, der Vogue Salon. 
etwas, das mir sehr am Herzen lag, ähm, weil es diese große Vogue-Bühne genutzt hat, um jungen Talenten in und aus Deutschland diese mächtige Bühne zu geben. Und ähm, Anna war relativ am Anfang da, weil Anna hatte, ähm, hatte ihr eigenes Label gegründet, das du Horror Vacui genannt hast. Ähm, warum dieser Name und was bedeutet dieser Name? So maybe to, uh, we we know each other from we have a, had a foster program uh, which was called Vogue Salon, um, which fostered young talents um, from Germany and in Germany. And Anna was one of the first participants. And um, this young talents would stay in Vogue Salon for two years. And uh, then they had to leave, but it was or is kind of a lifetime engagement <laughs> from my side. So, <laughs> um, yeah, and then Anna founded her own label in uh, 2014, right? And um, it's called Horror Vacui. Um, and I just asked Anna um, why this name and what it means. Ich mache jetzt aber auf Deutsch weiter ja. oder Englisch. Ja, okay. ja. Uh, Horror Vacui ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, sehr poetischer Name. Klingt auf den ersten Augenblick nicht so, ähm, bedeutet aber eigentlich Schönheit und Verzierung. Äh, wortwörtlich äh, ist ein lateinischer Begriff, wortwörtlich bedeutet es Angst vor der Leere, Angst vor dem leeren Blatt, vor dem weißen Blatt, vor der weißen Wand, äh, wenn man will. Und wurde in der Kunst geprägt für jede Ästhetik, die sehr opulent verziert war, mit vielen, vielen Details, also vielleicht, um, um ein Bild zu geben, jeder kennt vielleicht von William Morris den äh, Strawberry Thief. Du hast äh, Ranken von Blättern und da sitzt ein Vögelchen und das Vögelchen hat im Schneebildchen noch eine Erdbeere und auf der Erdbeere ist noch eine Blüte und und und. Also es ist sehr detailliert, detailliert, detailliert und das ist Horror Vacui, also sehr opulent verziert. Und ich finde so schön an dem Namen auch, dass es mehrere Ebenen hat. Es ist für mich auch lebensphilosophisch einfach die Überzeugung, dass Horror Vacui, du füllst das Leben mit, mit Farbe, mit Lebensfreude, mit schönen Dingen, mit Schönheit. Hat auch, was ich auch einfach eine schöne Verbindung fand, das eben mit dem Strawberry Thief von William Morris, ein, eine der ersten Prints für Liberty war. Ich arbeite nur mit Liberty-Stoffen, äh, weil es mir sehr wichtig ist, dass äh, auch schon angefangen bei den Materialien äh, ich äh, gute Ausgangsprodukte verwende. Es ist ein sehr traditionelles Unternehmen, was es seit über 100 Jahren gibt, die ihr Handwerk auch perfektioniert haben. Ähm, angefangen von der Baumwolle, die sie verwenden, bis über das Druckverfahren, über die Farben, die sie zum Printen verwenden. Und auch die Prints, das heißt mittlerweile designen wir zusammen und entwickeln die Prints sogar zusammen und äh, die Farbgebung. Ähm, und einfach diese Verbindung, dass William Morris äh, einer der ersten war, der Prints für Liberty gemacht hat vor über 100 Jahren und für ihn auch Horowakui als, äh, ich glaube, einer der ersten Künstler, dieser Begriff geprägt wurde in der Kunstgeschichte äh, und zusammen mit der, mit der Philosophie und mit der Lebensfreude. Das finde ich einfach wunderschön. Horror Vacui ist für mich einfach Schönheit. Eigentlich bist du Juristin. Du hast Rechtswissenschaften in Regensburg äh, mit einem Auslandsjahr in Mailand studiert. Wie und wann kam der Wunsch, deine eigene Firma zu gründen und Designerin zu werden? Ja, ich habe irgendwann einfach kapiert, das Leben ist zu lang. Also man sagt ja immer, das Leben ist zu kurz. Ich sage immer, das Leben ist zu lang. Wir, ich, wir werden alle immer älter, wir werden wahrscheinlich 100, wir zwei. Und es ist so wichtig, etwas zu tun beruflich, wofür man brennt. Was wirklich deine Leidenschaft ist und ähm, wo, worin du auch gut bist. Du kannst, glaube ich, auch nur gut sein in etwas, wofür du brennst, weil du nur dann dein, deine ganze Energie, deine ganze Kraft äh, dafür aufwendest, wenn es deine, deine Leidenschaft ist und dein einziges größtes Interesse 
Und so war das bei mir. Das habe ich irgendwann einfach begriffen. Und klar, viele Freunde. Ich habe damals, wenn ich äh, überlegt habe, okay, ziehe ich das jetzt wirklich durch, ähm, haben gesagt, äh, du spinnst total. Du hast einen Job in der Kanzlei in München äh, und, und willst jetzt das alles einfach an den Nagel hängen für ein Pyjama-Label, das Horror Vacui heißt. Ähm, und da wusste ich aber erst recht, ich muss es machen. Ich muss es machen. Ich, ich will Schönheit kreieren, ich will Frauen inspirieren, dass sie sich, wenn sie meine Kleider tragen, vielleicht gestärkt fühlen oder sie zum Träumen bringen. Und, und das ist das, was ich machen will. Wie hast du dein Wissen, du hast gesagt, du hast in der Kanzlei gearbeitet. Mhm. Ähm, wir haben vorher gehört, ähm, du brauchst ähm, das Fundament. Wie hast du dein Wissen, Know-how für Design, Schnitttechnik, Fertigung, all das, wie hast, wie hast du dir das autodidaktisch beigebracht? Hast du? Also ja, ich finde das super wichtig, nach wie vor. Und ich finde auch als äh, Autodidaktin, ähm, es gibt mehrere, äh, mehrere Elemente, die da dazugehören. Das eine ist zum Beispiel Research, ganz, ganz viel. Ähm, und das hört auch nie auf ganz viel Wissen aufsaugen aus allen Quellen, wo es nur geht. Bücher sind es bei mir immer gewesen, sehr viel zu allen Themenbereichen, die da dazugehören, die ich sehr spannend fand, von der Geschichte von Perlen zum Beispiel bei den Inkas und Mayas, und die irgendwie Stiefel aus Perlen hatten oder Stickerei, alles Mögliche. Das ist das eine. Und das andere sind die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Mir war von Anfang an sehr wichtig, dass ich im Team viele Menschen habe, die in dem, was sie tun, Schnitttechnik, Textiltechnologie oder auch das Nähen sehr, sehr gut sind, von denen ich lernen kann. Und ich habe schon immer alle, mache ich bis heute, ich löchere immer mit Fragen. Früher fanden es alle auch sehr nervig haben sich irgendwann daran gewöhnt. Wir haben zum Beispiel eine Näherin, Oksana, hat das früher gehasst, hatte man gesagt, Anna Victor, mich macht das ganz kirre, wenn Sie hier immer stehen oder sich zu mir setzen und mich hier mit Fragen löchern oder einfach nur zuschauen. Und heute, wenn ich an ihr vorbeigehe, ruft sie schon hinterher, ja wie, setzen Sie sich nicht jetzt zu mir? Und ähm, das ist ganz wichtig, von Menschen auch zu lernen und ja, sich Wissen so anzueignen. Das ist aber ja auch das, was du gesagt hast, Tina, dass wenn du das eine nicht hast, dann brauchst du die Menschen, die genau das können. Und äh, ähm, viele Jahre hast du allein gearbeitet. Ich erinnere mich, dass, äh, dass egal welche Form von Frage es gab, es war immer Anna, die alles beantwortet hat, weil es niemand anderes gab in deinem Team. Es, du bist jetzt auch vor kurzem Mutter geworden vor sieben Monaten. Ähm, wie hast du deine Kollektion? Ich weiß, es waren damals zwei Styles für Männer und Frauen. Es waren nur Pyjamas und es gab sie in acht Dessins. Richtig? Habe ich es richtig abgespeichert? Ja? In ganz ich vielen Prints so. gab es sie genau, und, die ja. zwei Pyjamas. Ähm, und wie, wie hast du das weitergewickelt? Bist du heute noch alleine in dem Team oder hast du mittlerweile, die du auch, glaube ich, weltweit verkaufst, weil du auch bei Matches Fashion verkaufst? Ähm, wir sind heute circa 50 Leute, glaube ich. Ganz genau weiß ich es jetzt aktuell gar nicht, aber ja, das Team ist super wichtig. Das ist mein Ein und Alles. Und äh, wie kam es von den Pyjamas, wie es weiterging? Ähm, ja, ich habe angefangen nur mit den zwei Pyjamas oder eigentlich ein Pyjama, wenn, wenn man so will, weil mir Fokus sehr wichtig war, eben vielleicht auch als Autodidaktin war es vielleicht daher für mich wichtig, mich nicht zu verzetteln, sondern eins gut zu machen. Und ich habe damals sehr viel Research gemacht über das Schlafgewand an sich und fand es unheimlich spannend äh, herauszufinden, dass im 15. Jahrhundert kam es ungefähr auf, Davor hat man einfach tagsüber das, was man drunter getragen hat, nachts anbehalten. Und erst dann, so um 1500, begann man wirklich zu sagen, okay, ich brauche jetzt ein Gewand speziell für die Nachtruhe. Äh, war natürlich eher betuchte, eigentlich sogar in Deutschland, äh, im Adel. 
und die ersten Schlafgewänder hießen Herzschützer. Das fand ich total inspirierend. Ähm, bedeutet, man schützt die inneren Organe oder das Herz vor der Kälte. Und, oder man, man schützt das Herz. Und ich fand es sehr schön, diesen Gegensatz, dass du einerseits etwas hast, was sehr privat ist, ein Nachtgewand, was niemand sehen soll, was aber vielleicht sehr, sehr aufwendig äh, bestickt, verziert ist, und, oder es eben nach, auch draußen zu tragen, auch äh, zu zeigen, sich darin zu zeigen und habe dann äh, die Kapsel mit den sieben Kleidern gemacht, also die wirklich Kleider waren, inspiriert von den Nachtgewändern und äh, das, so ist die New York Times damals auf mich aufmerksam geworden und hat das Interview und den großen Artikel gemacht und Matches Fashion mit äh, Innovators äh, Program, wo sie das vorgestellt haben. Und das war eigentlich der Startschuss dann für, für den Erfolg, der danach kam mit Horowaku, so wie man es heute kennt. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich? Ich finde, es, für mich ist es mehr ein Anspruch, den ich einfach habe, auch an mich. Ich weiß, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, nicht jede Kundin hat ihn und ist sich dessen bewusst. Und ich freue mich, wenn, wenn ich sie aber vielleicht dazu inspirieren kann. Und ähm, es hört auch nie auf. Ich finde, du kannst nicht irgendwann sagen, okay, sind wir jetzt nachhaltig, ähm, weil wir die und die Kriterien erfüllen passt so, sondern ähm, es geht immer weiter, du kannst immer etwas Neues, äh, noch immer mehr verbessern, es fängt, äh, es betrifft die gesamte Lieferkette, es fängt bei den Materialien an, bei der Art, wie du arbeitest, bei uns ist äh, sehr, sehr vieles äh, von Hand gearbeitet, es ist wirklich Slow Fashion, weil es schon eine lange Zeit braucht, äh, die Kleidungsstücke herzustellen. Und ähm, durch die Stickereien, durch die handgearbeiteten Details, also wenn wir ein Froschgorschall haben, das per Hand geplietet, gefaltet ist und dann festgenäht ist, oder ein Honeycomb-Smog, diese Waffelstruktur, die du wirklich na, nicht mit einer Smokingmaschine, äh, sondern per Hand, Stich für Stich, äh, machst, oder die Festons, das Scallop Edge, die wirklich per Hand ausgeschnitten sind. Und das sind Dinge, die kannst du nicht, die, die kannst du auch nicht einfach so fünf Minuten tragen und wegwerfen. Das überdauert die Zeit, denke ich. Und das ist auch wichtig für mich. Das Kunsthandwerk steht an erster Stelle für die Nachhaltigkeit. Du bist Quereinsteigerin, haben wir, haben wir gehört ohne den klassischen Mode-Design-Ausbildungsweg. Was wäre dein bester Rat für junge Designerinnen, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir leben in, in der besten Zeit dafür. Also ich, heute hat man so viele Möglichkeiten. Alles ist möglich. Wir haben, wie Tina auch schon gesagt hat, durch, allein durch Instagram zum Beispiel, hast du ein Tool, was du selbst bedienen kannst. Mir hat letzte Woche in Paris äh, Alison Lönes, die Präsidentin von der Tapote, äh, mir erzählt, dass sie mich damals auch auf Instagram gesehen hat. Das heißt, du als junger Designer hast du heute einfach den direkten Weg oft. Äh, ein Sprachrohr, du brauchst nicht äh, Umwege über, ich weiß nicht, das war bei mir vielleicht auch ein Teil der Geschichte, aber ich glaube, heute ist es eine Chance für junge Designer. Was wichtig ist, dass man ähm, nie aufhört, weiter zu lernen, egal ob man an einer klassischen Modeschule war oder nicht, oder Quereinsteiger, äh, Quereinsteiger ist, dass man nie aufhört, Erfahrungen zu sammeln, Wissen äh, anzuhäufen, um einfach auch zu wissen, was man, was man tut. Deine Kollektion, die du quasi, die, die, wie du gerade beschrieben hast, die, die ein, ein, ein Wunderwerk an Perfektion ist, wenn man auch das kann man unten angucken. Die Teile hängen, zwei Outfits hängen im Berliner Salon. Deine Kollektion wird ausschließlich in der Ukraine gefertigt. 
Du hast einen engen Kontakt zu deinen näheren Schneiderinnen, hast du mir erzählt, die alles verfolgen. Ähm, du bist in der Ukraine geboren, deine Mama ist Ukrainerin mit deutschen Wurzeln, dein Vater ist halb Georgier und halb Russe. Ähm, 1994 ist deine Familie nach Deutschland gekommen, du sprichst Russisch, Ukrainisch. Ähm, wie fühlt sich die Situation in deinem Heimatland für dich an? Ich habe ehrlich gesagt keine Worte. Also es ist immer noch äh, ein Schock und äh, ich bin immer noch wie gelähmt. Das, ich glaube, das ganz, ganz besonders Furchtbare ist auch, dass zwischen, es zwischen den Ukrainern und den Russen sehr viele Verbindungen gibt. Freundschaftliche Verbindungen, familiäre Verbindungen. Und das macht das Ganze einfach noch um ein Vielfaches schlimmer. Und für mich einfach... Mir, mir fehlt wirklich die Vorstellungskraft, was das bedeuten wird, auch für die Zukunft. Es ist einfach nicht, nicht fassbar. Und wir haben das Jahr 2022, wir hatten jetzt die Pandemie, wir haben eine Klimakatastrophe und, und jetzt auch noch das. Es ist einfach äh, ja, ein Grauen ohne Worte. Hast du, hast du Kontakt zu deinen Freunden, deinen Bekannten, hast du Familie? Ich hab, ähm, wir haben jeden Tag Kontakt mit allen unseren äh, Näheren, mit allen unseren Mitarbeiterinnen. Es äh, geht allen gut. Ähm, wir haben auch, ähm, soweit jemand den Wunsch hatte, das Land zu verlassen, ähm, sagen, bis jetzt will, will es keiner tun, bis auf eine Näherin, die zu ihren Verwandten nach Polen gegangen ist. Ähm, um sie zu unterstützen, damit sie wissen, dass wir jederzeit ähm, helfen, ähm, logistisch, äh, finanziell, wie auch immer, mit, mit allen Mitteln. Ja, also. Kannst du uns sagen, was wir wirklich tun können, um zu helfen? Also ich bin sprachlos und überwältigt, wie hilfsbereit alle sind. Mich kontaktieren ja auch wahnsinnig viele Menschen. Ich helfe äh, bis jetzt auch viel im, im Einzelfall, wenn ich angesprochen werde, um Hilfe gebeten werde. Ich poste das dann vielleicht auf Instagram, wenn ich äh, nach etwas suche, Wohnraum oder ähnliches. Und bin wahnsinnig erstaunt, wie hilfsbereit die Menschen sind. Jetzt haben zum Beispiel äh, Dorothea und Markus Höhn, Geschäftsführer von Lodenfrei in München, zwei Familien aufgenommen. Ich finde das großartig. Man kann natürlich auch, wenn man nicht mit Wohnraum helfen kann, mit Sachspenden helfen, warme Kleidung, Essen, Essen, das idealerweise lange haltbar ist und man nicht zusätzlich kochen, verarbeiten muss. Viele andere Dinge. Oder auch natürlich Geld spenden. Ich, jeder Cent hilft an die großen Organisationen, die jetzt jeder weiß, denke ich, und das, das ist alles eine Riesenhilfe. Das hört ja auch nicht auf, man wird jetzt, sondern im Gegenteil, es wird jetzt eher immer weitergehen, es wird immer mehr fliehende Menschen geben. Und ja, man muss einfach gucken, wie man helfen kann. Ich poste sehr vieles an, bei mir direkt auf Instagram und schaue, dass ich so auch ganz konkret helfe. Familien, die schon hier sind, beispielsweise suchen wir Jobs für Menschen, die jetzt hier angekommen sind. Das heißt also, wenn jemand Kapazitäten hat für und bereit wäre, Menschen aus der Ukraine einzustellen, tatsächlich, das wäre toll. Ja, also man kann nicht genug tun, glaube ich, im Moment. Also am besten dir folgen und ja. schauen, was du brauchst, ja. damit wir alle gemeinsam helfen können. Ähm, stellst du dir, und wir haben das öfter schon darüber gesprochen, wir waren nicht in der Situation, du warst nicht in der Situation, aber stellst du dir manchmal und insbesondere jetzt die Frage, wie relevant es ist, was wir tun? Es war für mich echt, es kam, die Nachrichten kamen ja das, kurz vor der Fashion Week in Paris und ich saß quasi auf gepackten Koffern und habe mich echt gefragt, ich habe mich sehr disconnected gefühlt. Da jetzt zu sagen, während das alles passiert, soll ich jetzt nach Paris fahren, zur Fashion Week. Das geht doch nicht. Das ist, das ist falsch. Und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Und wenn man das nur zu Ende denkt, würde es bedeuten, dass man dem Grauen klein beigibt. 
Und das wäre falsch. Das darf nicht sein. In meinem Fall erst recht, wenn ich überlege, dass wir sehr viel die ganze Handarbeit, das Kunsthandwerk, was oft dahinter steht, was es den Ukrainerinnen, die es per Hand machen, bedeutet, es ist ihre Identität. Also diese Heritage, die Kultur, die auch dahinter steht. Das heißt, wenn man das jetzt aufhören würde, würde es deren Kultur auslöschen. Und das ist genau das Gegenteil. Also das darf einfach nicht sein. Deswegen muss es weitergehen, meiner Meinung nach. Und ist auch das einzig Richtige, finde ich. Kultur ist auch wichtig als ähm, Gegengewicht. Muss es immer geben in der Gesellschaft und hat eine wahnsinnig wichtige Funktion. Das haben wir vielleicht auch in der Pandemie gemerkt, wie wichtig Kultur immer auch ist. Es ist natürlich furchtbar, wenn es ähm, Gewalt und äh, alles, was schrecklich ist, passiert. Und das dann eben als Gegengewicht muss auch immer stattfinden denke ich. Vielen Dank, Anne Hände. Danke dir, Christiane. Danke. Danke. Vielen Dank, Tina Lutz. Vielen Dank fürs Zuhören. Are there any questions? Sind Fragen ähm, an euch beide? Die Wir haben noch ein ganz klein bisschen Zeit, sehe ich gerade, aber ja. What, whatever. Um, I, I think both of you mentioned um, the very crucial topic about whether it's important uh, to do the use, basically, and going back to the, to the initial question of the carbon and how, what it's like to be a young man today. And both Sophia and Peter, maybe you could say something about that, because I think, as you both mentioned, Ich habe den letzten Teil nicht ganz verstanden. Also, Tool. Ja, ich sehe das äh, als Chance, absolut. Ich glaube, dadurch, dass es so un unmittelbar funktioniert, dass es jeder Designer selbst in der Hand hat und diese Chance einfach nutzen kann, wenn er möchte. Er muss nicht, aber er hat es an der Hand als Tool und äh, kann, es kann noch so, ähm, noch so anders sein als die Norm zum Beispiel. Es kann noch so individuell sein wirklich sein, seine innere Stimme kann noch so speziell sein. Und er hat trotzdem ein Sprachrohr und kann dadurch eine Audience finden. Und das finde ich das Großartige daran. Also es ist sehr demokratisch, man, man ist nicht daran ange man darauf angewiesen, dass jemand äh, ein Gütesiegel oder einen Stempel äh, drauf gibt, sondern er hat den direkten Weg und das finde ich äh, so gut daran. Ja. Tina? I think um, I think it's a it's a very good question because I feel um, you know what Anna is talking about is really emerging designers who really have this need to create fashion and to, to show the world what they're doing. But there's also a whole other side to social media that I mean I personally find less appealing. I feel like with everything, you know, there are the pros and the cons, you know. I mean, you know, like how how do young designers who are struggling and who really want to, you know, create, you know, create and 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 make a career, how do they feel about an influencer who has I don't know, an, you know, millions of followers? 
and who sells, I don't know, three million bikinis in 20 minutes, right? Like, how does that feel? Because this person is not really a creator, it's more a marketing person. And that is being confused, I feel like, a lot of time when, you know, certain people who have a lot of power on social media suddenly become designers. Um, so I feel like that can, you know, that is that watered down thing, maybe that, you know, you're referring to where you kind of, you know, I could, you know, as a young designer, you feel like, damn, you know, it's, it's not as good, it's not that interesting, but it has that marketing power behind it. And that's suddenly why certain people suddenly become fashion designers who are actually not designers, they're more, yeah, they're more marketing people. But I do agree, it's a great tool, it's a really, it's, it's an amazing medium for anyone to make noise. It's a lot of work to make noise, right? Because there is so much noise out there. Like, how do you really pierce through? And how do you really make a difference? How do people find you? But then it's kind of like uh, an avalanche, right? Once, you know, you get it started, you know, it can become quite big and powerful very, very quickly. It's, you know, it's, it's, it's an art to use social media. I haven't mastered it, totally. <laughs> Thank you very much yeah. for listening to us. I hope it was pleasant for you, interesting um, to know more about Tina Luz and Anna Heinrich. Thank you very Vielen much, Dank. the two of you. Thank you.